ആകാശഗംഗാ തീരത്തിനപ്പുറം ആയിരം മെണ്ണക്കൽ മണ്ഡപം മനസ്സ് ആണ് പല രോഗങ്ങളുടെയും കാരണം അതിനെ നമുക്ക് കുറേ കൂടി ശാന്തമാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കൂടി ആരോഗ്യകരമാക്കാനോ കഴിഞ്ഞാൽ പല രോഗങ്ങളെയും നമുക്ക് തടുത്തു നിർത്താൻ കഴിയും എന്നിങ്ങനെ പഠിച്ചു എന്നോട് താഴെ ഉള്ള ആൾക്കാർ കെടുന്ന കെടുപ്പുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിയാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ എത്രയോ നാ കണ്ടിട്ട് അവർ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സമ്പത്തിയാണ് ഞാൻ റാണിയാണ് രോഗികളായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് എനിക്കും ഉണ്ട് അസുഖം എല്ലാവർക്കും അസുഖം ഉണ്ട് നൂറ് ശതമാനം ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാരുള്ളത് നമ്മളെ ഏറ്റക്കുറച്ച് ആരോഗ്യമില്ലെങ്കിലും സമയം ഇല്ലെങ്കിലും അവർ മുമ്പിട്ട് അതിന് അവർ മുമ്പിൽ നമ്മൾ അഭിനയിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആരോഗ്യവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ഹലോ ദിസ് ഇസ് ജിംഷി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ക്രൗഡൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണെന്നല്ലേ തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ വടക്കേക്കാട് അഭയ പാലേറ്റീവ് കെയറിൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിലാണ് ഇതിവിടെ ടി എം കെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത് അഭയ പാലേറ്റീവ് കെയറിനെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കും എന്നാലും ഞാനൊരു രണ്ട് വാക്ക് പറയാം കിടപ്പ് രോഗികളെ വീടുകളിൽ ചെന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സഹായങ്ങൾ ഇപ്പം വിവാഹപ്രായം എത്തി നിൽക്കുന്നവരെ അവർക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ എഡ്യൂക്കേഷന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീടുകളില്ലാത്തവർക്ക് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ലൊരു കൂട്ടായ്മയാണ് അപ്പം ആ പാലേറ്റീവ് കെയർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് ഇസ് എ സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്നാണല്ലോ വേറെ വെർ ദർ ഇസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ദർ ഇസ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ എ കൈൻഡ്നസ് അതെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പാട്ടും കളിയും ചിരിയുമായി രോഗികൾ കൂടെ വോളണ്ടിയേഴ്സും എല്ലാവരും അവരുടെ കുടുംബ സമേതം ഒന്നിച്ച് പങ്കുചേരുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോവാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിനു മുമ്പ് അഭയ പാലേറ്റീവ് കെയർ ചെയർപേഴ്സൺ മൈമുന ഹംസ നമ്മളെടുത്ത് രണ്ട് വാക്ക് പറയുന്നതായിരിക്കും അഭയ പാലേറ്റീവ് കെയർ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിട്ട് ഒരുപാട് വർഷമായി ചെയർപേഴ്സൺ ആയിട്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി പിന്നെ അഭയത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ തുടക്കം ഉണ്ട് കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിന് പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ തുടക്കം മുതൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം വളണ്ടിയറായിട്ട് തന്നെ കൂടെ ഉണ്ട് എല്ലാം നല്ല അനുഭവങ്ങളാണ് അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പലതും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതിന് എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും ഒരു നല്ല ഒരു പങ്ക് സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തരം സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നവരെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി അവർ വീടുകളിൽ ചെന്ന് അവർക്ക് വേണ്ട പരിചരണം കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് എന്തൊക്കെ കഴിവുകളുണ്ടോ അത് അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ വർഷങ്ങളായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ കുറച്ച് കാലമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോം കെയർ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പ്രത്യേകം പറയും എന്താ ഞങ്ങളെ വിളിക്കാത്തത് ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് കുറേ കാലമായല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയും കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ വിട്ടു നിന്നിട്ടില്ല ഇവർ വീടുകളിൽ പി പി കിറ്റ് ഇട്ടിട്ടും വേണ്ട സംരക്ഷണം അവർക്ക് വേണ്ട മരുന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു പിന്നെ അവരുടെ ഭക്ഷണം ആയാലും ഒരു കുടുംബവും ഒരു തരത്തിലും കഷ്ടപ്പെടാതെ നോക്കാൻ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ഈ ഒരു പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് അവർക്കൊക്കെ ഉള്ള സന്തോഷം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും ഇടയ്ക്ക് പുറത്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവർക്ക് അതിനൊന്നും കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് നമ്മൾ അവർ വീട്ടിൽ പോയി കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ അവർക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ അവർ മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും വളരെ സംതൃപ്തിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം ആളുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് ആഴ്ചകളിൽ ഒന്ന് ഒത്തുകൂടാനും അവർക്ക് വേണ്ട കയർ കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥാ ആസ്ഥാനം വേണമെന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു തുടക്കം കുറിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തടാകം ഫൗണ്ടേഷൻ
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കിടക്കുന്ന രോഗികളാണ് അവർ വേറെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നവർ അതിൽ കലാകാരന്മാരുണ്ട് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യമാണ് പുറം ലോകമൊന്ന് കാണുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ പുറം ലോകത്ത് ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് അവരുടെ കൂട്ടമായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ കുട്ടികളെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയൊക്കെ കൂടുന്നിട്ട് എല്ലാ വർഷവും നടത്തുന്നതാണ് അതുപോലെ അവർക്ക് ടൂർ കൊണ്ടുപോകും നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തിതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അവർ വന്ന് കാലത്ത് പത്ത് മണിക്ക് ട്യൂബും മറ്റുള്ള മുറികളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വിഷമിച്ച് വേദനിച്ചിട്ട് പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ഇതിലൊരു സിനിമക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും എല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അവർ ഇവരുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവർക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേജോ അധ്യക്ഷനോ ഇതൊന്നുമില്ല അധ്യക്ഷൻ രോഗിയാണ് ഉദ്ഘാടകൻ രോഗിയാണ് അവർക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് അവരാണ് താരം ആ രീതിയിലാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർക്കാണ് പ്രാധാന്യം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ കേരളത്തിൽ മൊത്തമായിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യ രംഗത്ത് അതായത് സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ രംഗം വളരെ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള മൈമോനയെ പോലെയുള്ള അംസയെ പോലെയുള്ള ആളുകളാണ് എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള യൂണിറ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വളർന്നു വരേണ്ടതും കൂടുതൽ നന്നാവേണ്ടതും വളരെ ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംരംഭം എന്നുള്ള എല്ലാം ഇത്തരം കൂട്ടായ്മ രോഗികളിൽ മനഃശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മനസ്സ് ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ മനസ്സാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വലിയ വലിയ ആളുകൾ പോലും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഡോക്ടർ അമല ആശുപത്രിയിലെ ക്യാൻസർ വിദഗ്ധനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു മനസ്സ് ആണ് പല രോഗങ്ങളുടെയും കാരണം അതിനെ നമുക്ക് കുറേ കൂടി ശാന്തമാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കൂടി ആരോഗ്യകരമാക്കാനോ കഴിഞ്ഞാൽ പല രോഗങ്ങളെയും നമുക്ക് തടുത്തു നിർത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ് മനസ്സ് തന്നെയാണ് പ്രധാനമായ രോഗ കാരണങ്ങളുടെ ഒരു ഘടകം എന്നുള്ളതാണ് പല ഘടകമല്ല ഒരു ഘടകം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കൂടുതൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവിത രീതികൾ നമുക്കുണ്ടാവണം അത്തരമുള്ള സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം നമുക്കുണ്ടാവണം അത്തരം കുടുംബ അന്തരീക്ഷം നമുക്കുണ്ടാവണം അതാണ് നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള സ്നേഹ ഇടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ഇടങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെയൊക്കെ ഭാവിയുടെ രക്ഷകരായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മകൾ രോഗികളുടെ രോഗത്തിനും അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിനും വളരെയധികം ഗുണകരമാകും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇവരൊന്നും രോഗികളായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല 
മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് എനിക്കും ഉണ്ട് അസുഖം നിങ്ങൾക്ക് അസുഖമല്ലേ എല്ലാവർക്കും അസുഖം ഉണ്ട് നൂറ് ശതമാനം ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാരുള്ളത് നമ്മളൊരു ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് അവർക്ക് അവർക്കുള്ളിൽ ഒരു 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 കോംപ്ലക്സ് കോംപ്ലക്സ് അല്ല ഒരു അപകർഷതാബോധമുണ്ട് ഞങ്ങളെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്ന വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ അവരടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് മാഞ്ഞു പോകും ആ കോംപ്ലക്സ് മാഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷം ഉടലെടുക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളൊക്കെ ആരോഗ്യം ഇല്ലെങ്കിലും സമയം ഇല്ലെങ്കിലും അവർ മുതലുണ്ട് എന്നിട്ട് അവർ മുമ്പിൽ നമ്മൾ അഭിനയിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആരോഗ്യവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുൻപിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും ആ സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടേണ്ട ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ താരങ്ങളെയാണ് നമ്മളിഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകണം അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം എന്താ എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ പതിനാറ് കൊല്ലമായി ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ ജോലിയുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് സ്റ്റോക്ക് വന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നാട്ടിലേക്ക് കൂടി ഇവിടെ സീൽസ് ചെയ്യണം പിന്നെ മൺമുനാത്ത എനിക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് സീൽസ് ചെയ്ത് എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ വലിയ സന്തോഷമാണ് നല്ല ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ കുട നിർമ്മാണം പേപ്പർ പേന അങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് അത് എനിക്ക് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്പൈനലില് ടി ബി വന്നതാ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ തൊട്ടിട്ട് അഭയ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സ്കൂളിലെ തിരുവനന്തപുരം സ്കൂളിലെ പഠിച്ചത് അവിടുത്തെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു അഫ്സക്ക അപ്പൊ അന്ന് തൊട്ടേയുള്ള പരിചയമാണ് വയ്യാണ്ടായപ്പോ തൊട്ടിട്ട് എന്താണ് നല്ലൊരു അനുഭവം ഇവിടെ വന്നപ്പോ ആ ഞാൻ അഭയത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിന് വരാറുണ്ട് ചന്ദ്രിക ചന്ദ്രിക എന്റെ വീട് ഇപ്പൊ പുതിർത്തി പറയും ഇവിടെ അഭയ പാലിറ്റി ഒരുപാടായോ ആ ഇപ്പൊ ഒരു നാല് കൊല്ലോളം നാല് കൊല്ലം എന്താണ് നല്ല അനുഭവം നല്ല അനുഭവം എനിക്ക് വലിയ സ്നേഹം ഹൗസിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയാ ഇവിടെ താത്തമാരും ഇവിടെ എല്ലാരും ചേച്ചിമാരും ഒക്കെ നല്ല സ്നേഹത്തിലാണ് ഈ സ്നേഹം കാണുമ്പോ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾക്ക് കിട്ടാത്ത ഒരു സ്നേഹമാണ് കിട്ടണത് നമ്മളുടെ വീട്ടിലും കൂടി കിട്ടണില്ല ഇങ്ങനത്തെ സ്നേഹം നമ്മൾക്ക് ഒരിടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനോ കൊണ്ടുപോകാനോ ആൾക്കാരില്ല ആങ്ങളമാരുണ്ടായിട്ടും ആ കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരാളും സമ്മതിക്കുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സ്നേഹം വലിയ ഇതാ എനിക്ക് ഇന്നത്തെ വരവ് എത്ര കിട്ടിയാലും കോടിക്കണക്ക് സമ്മാനമാണ് എന്ന് കിട്ടിയത് സന്തോഷത്തിലും സമ്മാനത്തിലും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അടക്കി പോയിട്ട് ഒരിടത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കടമാണ് ഒരു ആര് കൊണ്ടുപോകില്ലല്ലോ ഒരു സ്ഥലം നോക്കാല്ലോ അതിനെ പല ചേർത്തുന്ന കറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിച്ചോരും പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്വന്തം അമ്മയും സ്വന്തം ആങ്ങളന്മാരൊക്കെ കടൽപ്പുറം കാണാനോ സിനിമ കാണാനോ അമ്പലത്തിലേക്കോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒവ്വൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു കല്യാണ ഓഫീസർ എല്ലാത്തിനും പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇരുന്ന് കറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരാളില്ലല്ലോ എന്നെ തള്ളി കളയാലും ഒരു നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ പോയി നീ എന്ത് ചെയ്യാനാ അതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ പലും ചോദിച്ചതാണ് നമ്മൾ വിട്ടിട്ട് പോണത് അപ്പൊ അത് കേൾക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടയ്യ നിങ്ങളാണ് താരങ്ങള് ശരിക്കും പറയണേ ഞങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ ഒന്നല്ല താരങ്ങളുണ്ട് താരങ്ങളാണ് ഇല്ലെന്നും പറയില്ല എന്നെ കാട്ടി മുന്നോട്ട് ഉള്ളതാ ഈ ചേച്ചി കണ്ണറിയാത്ത ഈ ചേച്ചി പാട്ട് പാടുമ്പോ എനിക്ക് അതിന്റെ തകുതിയില്ല പാട്ട് പാടാൻ എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ ആ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോ വലിയ സന്തോഷാണ് നമ്മളെ പേരെന്താ എന്റെ പേര് സലീന സെലീന സെലീന നന്നായി പാട്ട് പാടാണ് ഞങ്ങള് കേട്ടല്ലോ രണ്ടു പേര് ഞങ്ങക്ക് പാടുകയോ ഞങ്ങളെ ചാനലിന് വേണ്ടിട്ട് ിനപ്പുറം ആയിരം മിണ്ടക്കൽ മണ്ഡപം പൗർണമി തോറും ഒരേ ഘനാഗന്ധർവൻ പാടാനണയും മണ്ഡപം ആകാശഗംഗ തീരത്തിനപ്പുറം ആയിരം മിണ്ടക്കൽ മണ്ഡപം പൗർണമി തോറും ഒരേ ഘനാഗന്ധർവൻ പാടാനണയും മണ്ഡപം
ചേച്ചിയുടെ <laughs> 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 സംഭവങ്ങളിലാണ് നമ്മളെ ആൾക്കാരൊക്കെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുക കാരണം വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലാവും വീട്ടിലാവുമ്പോ മറ്റുള്ള ആളെ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവം നല്ല സന്തോഷം സന്തോഷം എന്റെ പേര് സജീവ് സജീവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ കാർ എക്സറൈസിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു മൂന്നാങ്കല് അതിൽ മുന്നേ എറണാകുളത്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് പറ്റിയതിന് ശേഷം വീട്ടിലാണ് എന്തായിട്ട് ഇപ്പം എന്ത് പറ്റി നമ്മൾ നടുവേനയ്ക്ക് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ അടിച്ചതാണ് പുത്തൻപള്ളിയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം കാലെണ്ണ തളർന്നു പോയി കുറേ ആയോ ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം ആവാറായി ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒന്നും ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു പുറം ലോകം കണ്ടപ്പോഴും സന്തോഷമായി ഇത്ര ദിവസം വീട്ടിലൊക്കെ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോഴും പിന്നെ അൽഫ പാലിറ്റിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് മാസം അവരെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ വന്നുള്ളൂ വന്നപ്പോൾ ഒന്ന് പുറം ലോകം ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിലാരും ഇല്ല അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആരും ഉണ്ടായില്ല അനിയന്മാരൊക്കെ ഓരോ ജോലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാനും വൈഫും മോളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വീട്ടിൽ അവരൊരു പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ആ എന്താ പറയുക ഇപ്പോഴാണ് ഒരു ആൾക്കാരെ കൂട്ടിനെ കണ്ടപ്പോഴും ഒരു വലിയൊരു കല്യാണത്തിൻ്റെ ഒരു ആഘോഷം പങ്കെടുത്ത പോലെ ഇപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് സന്തോഷമായിരുന്നു കുറി വരച്ചാലും കുരിശ് വരച്ചാലും കുമ്പിട്ടു നിഷ്കരിച്ചാലും കാണുന്നതും ഒന്ന് കേൾക്കുന്നതും ഒന്ന് കരുണാമയന ദൈവമൊന്ന് 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 അനിൽ കുമാർ അനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കിഡ്നി പേഷ്യൻ്റാണ് കിഡ്നി ഡയാലിസ് എഴുപതിലെ ഡയാലിസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്റെ പ്രശ്നം കാരണം കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയൊക്കെ പോയി ചൂറുണ്ടായിരുന്നു ഷാജിയാണ് <laughs> 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 ൂരാണ് വീട് മടക്കേക്കട് ഐ സി എ പ്ലസ് ടുടുത്ത വീട് യു എയിൽ ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ ഓഫീസ് ഡ്രഗ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഹെൽത്തിൽ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ട് വോളണ്ടിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളവിടെ ഇതുപോലെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക പേഷ്യൻസിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ആരെയും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുക അതിന് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് മെഡിസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും അവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫാമിലികളുണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചുള്ള വിഡോസ് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഡിസിനും ഭക്ഷണങ്ങളും മാക്സിമം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാറുണ്ട് അവിടെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് അനുഭവമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കോവിഡ് സമയത്ത് തന്നെ സത്യത്തിൽ കോവിഡ് സമയത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കോളേജിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്കൊക്കെ രാത്രി പകലില്ലാതെ കാര്യം ആ ഹെൽത്തിലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടുത്തെ വലിയ ദിവസം മുന്നേ വലിയ ശരി ദിവസങ്ങളിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ട ഡെസ് ടിക്കറ്റ് വേണം അപ്പോൾ അത് കിട്ടില്ല ലീവ് വേണം അപ്പോൾ വീണ്ടും ലീവ് ഡേ വരും ആ സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ വിളിക്കും നമ്മൾ അവിടെ ഓഫീസ് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡെസ് ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കും ശേഷം മയത്ത് കുളിപ്പിക്കട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പോലെയല്ല അവിടുത്തെ ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ല ഇൻഷുറൻസിൽ മരുന്ന് കിട്ടില്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടാൻ വലിയ മുട്ടാ വലിയ എമൗണ്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് പോലെ നമ്മൾ ചാരിറ്റി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ദുബായ് റാഷിദിയ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കോമ സെക്ഷനിൽ വരയ്ക്കുന്ന മുജീബ് ഡോക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് വാക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം സാറ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറേ കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ആ ബൈമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവിടെയും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു യു എ ഇ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അഭയത്തിന് അപ്പം ഇത്ര രോഗികളെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആകുന്ന പേഷ്യൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കിടപ്പ് രോഗികൾ നാട്ടിലേക്ക് അവിടുത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അ
ഒരുപാട് പരിപാടികൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പരിപാടിക്കൊരു പ്രാധാന്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ കുടുംബസംഗമം നമ്മൾ ഉപ്പാടെ ഉമ്മാടൊക്കെ കുടുംബസംഗമങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു രോഗി വളണ്ടിയർ കുടുംബസംഗമം അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണല്ലോ കാരണം രോഗിനെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അവർ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാനും അവരെ പരിചയപ്പെടാനും അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അതാണ് അതെ അവർ അവരുടെ കൂടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കിടുക അവർ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം അതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മളെയും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കുള്ള കുറവുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മളെത്ര എത്ര മാത്രം ഗിഫ്റ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് സമയമാണ് നമ്മുടെ ആ കുറച്ച് സമയം അവർക്ക് മാറ്റി വെക്കുക അതെ പാലിയേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ എൻ സ്റ്റേജ് ഡിസീസസ് ടെർമിനൽ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള രോഗികൾക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ വീട്ടിൽ കിടന്ന് മരിക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ അവകാശമാണ് അപ്പോൾ ആ അവകാശം നമ്മൾ മാനിക്കണം പക്ഷെ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അതിന് പരിചരണം അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊരു പരിശീലനം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു മുക്കിലുള്ള ട്യൂബ് എൻ ജി ട്യൂബ് മാറ്റാനോ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രത്തിൻ്റെ ട്യൂബ് മാറ്റാനോ ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വൂണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇവരെ സഹായിക്കാനും അതുവഴി ഇവർക്ക് പരിശീലനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഐ സി യുവിൻ്റെ മോണിറ്റർ അതായത് നാല് ചുമരുകൾക്കുള്ളിലുള്ള ബ്ലീപ്പ് മോണിറ്ററിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് പരിചയമില്ലാത്തവർ ശുശ്രൂഷിച്ച് മരിച്ച് പോകുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളും മക്കളും പേരക്കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മളെ ചുറ്റും കൂടി അവരോട് സംസാരിച്ച് നല്ല യാത്ര പോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വാളിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്വാണ്ടിറ്റിയേക്കാൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ആകസ്വത്വം അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ഓൾ ഇൻഡസ്ട്രിയെ പരിചയപ്പെടാൻ ഇവരാണ് ഇവിടുത്തെ ഓൾ ഇൻ ഓൾ അപ്പം ഇവരെ പരിചയപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരെയാണ് പരിചയപ്പെടുക അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരായിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവം പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എൻ്റെ മേലെന്ന് തുടങ്ങണം കാരണം ഈ പെയിൻ ആൻഡ് ബാലിറ്റീവിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം സത്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ തുടക്കം എൻ്റെ ഉമ്മീന് ആ ഞങ്ങൾ മണികണ്ഠേശത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികളും എല്ലാവരും ഗൾഫിലാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉമ്മ മാത്രം ഉമ്മ അവിടെ ചുറ്റുപാത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായും ഉമ്മയുടെ അടുത്ത് വരും നല്ലമ്മ എന്നാണ് എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത് ഉമ്മാനെ അപ്പോൾ നല്ലമ്മയാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവൻ വീടൊക്കെ കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് മാറിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഗൾഫിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല അപ്പോഴും അതിൻ്റെ വരുമാനങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഉമ്മ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഡ്രൈവർ മൂമാലി ഒരു ബാലൻ ഇവർ രണ്ടാളും അംസല ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് തെങ്ങ് കയറി കിട്ടുന്ന കാശും ഉമ്മക്ക് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇടക്ക് അയക്കുന്ന കാശുകളും ഇതൊക്കെ കൂടി ഉമ്മ അവിടെ ഞങ്ങളെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള വാപ്പട്ടൂർക്കും അംസല വീടിൻ്റെ വാപ്പ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള വാപ്പട്ടൂർക്കും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് എനിക്കോ അംസക്കോ അറിയില്ല ഉമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അരി എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിൽ കുറേ ചാത്ത് ഷെഡിൽ മുഴുവൻ നടച്ചും അരി വന്നപ്പോൾ മൂമാരി വണ്ടിയിൽ പോയിട്ട് ഈ ഒരു ലീസ്റ്റ് കൊടുത്തു ലീസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് മറ്റേ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് വലിക്ക ഇത് ഉമ്മ സ്ഥിരമായി ഇവർക്കൊക്കെ അരിയും കാശും ഒക്കെ കൊടുക്കാറുള്ള അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇനി അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ അവർക്കൊക്കെ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ അതാണ് ഞങ്ങളെ തുടക്കം ആ ഉമ്മ ആയിട്ടുള്ള അതിനു മുമ്പ് ഉമ്മ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പേരിൻ ബാലിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടില്ല ഇതിൽ കാരണം ഞങ്ങൾ സ്ഥിരം ഗൾഫിൽ ഗൾഫിലാണ് ഇവിടെ നാട്ടിലില്ലുള്ളൂ നാട്ടിലുള്ള ഇവരൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ആൾക്കാർ എൻ്റെ പേര് സിറാജുദ്ദീന് വടക്കേ കല്ലിങ്ങൽ തന്നെയാണ് അഭയം പാലിറ്റീവായിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവരും വളരെ സന്തോ സഹകരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരാളും നിർബന്ധിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല അഭയത്തിലേക്ക് വന്നുള്ളത് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം കണ്ട് അതിൽ
മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷം അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇന്ന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു പല പേര് മറ്റൊന്നാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഒന്നാണ് അതിർത്തികളില്ല അതിർവരമ്പുകളില്ല ഞങ്ങൾ ഇനിയും ഇതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം ചെയ്യും അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും സെമീർ അനുകുട്ടി ഖത്തറിലാണ് വടക്കേകാട ഐക്യവേദി എന്ന സംഘടനയുടെ ട്രഷറിലാണ് അപ്പോൾ വടക്കേകാട ഐക്യവേദിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അഭയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് അഭയം ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് രോഗികൾക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ ചികിത്സയും അവരുടെ പരിചരണവും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഒരു പരിപാടി കൂടെ എല്ലാവർക്കും അവർക്കൊരു വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് ഇതിനുള്ള ഈ സംഘടകർക്കും എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കും ഇത് എല്ലാ പ്രാവശ്യം ചെയ്യാറുള്ള ഒരു എല്ലാ വാർഷികത്തിനും അതേപോലെ രോഗി കുടുംബ സംഗമത്തിന് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഒത്തുകൂടാറുണ്ട് ഇതേപോലെ കലാപരിപാടികൾ നടത്താറുണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഇത് അതേപോലെ രോഗികൾ പാടാറുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പന്ത്രണ്ട് വർഷം പതിമൂന്ന് വർഷമായി നമ്മളും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നടക്കുന്നത് കാരണം എന്ത് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഓടിയെത്തും ഇതാ പുള്ളിക്കാരനും ഓടിയെത്തും കാരണം നമ്മൾ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ രോഗികളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഡ്രൈവറായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു സേവനം ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഏത് സമയത്ത് വിളിച്ചാലും നമ്മൾ പോകാറുണ്ട് അതേപോലെ എല്ലാവരും പരമാവധി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിൽ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി പോകുന്നുണ്ട് ഈ അഭയം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ബിൽഡിങ് കെട്ടി അത് ഇനിയും ഇനിയും ഉയരത്തിൽ ആവട്ടെ അതേപോലെ കിടപ്പിലായ ഒരു രോഗികൾക്ക് കെടുക്കാനുള്ള സൗജ് സജ്ജീകരണങ്ങൾ ആവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വോളണ്ടിയേഴ്സ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് കാരണം എല്ലാ ജനറേഷനിലും ആളുകളും ഉണ്ട് കുറച്ച് പേരെ മാത്രമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാരണം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വേറെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓടി നടക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്നും ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ ആഘോഷമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ സമയപരിധി മൂലം എന്നാലും എനിക്കിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പരിപാടിയിൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല രോഗികളുടെ കൂടെ അവരുടെ അവരുടെ സന്തോഷങ്ങൾ പങ്കുചേരാൻ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകളാണ് അതായത് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആയാലും ഒരുപാട് ആളുകൾ അവരുടെ സമയം തന്നെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ വന്ന അത്ര ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് പരിശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യലായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുക ഇവരുടെ കൂടെ കുറച്ച് നേരമെങ്കിലും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക കാരണം നമുക്ക് ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ സമയം ഇവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നാണ് അത് അത് ഇപ്പോൾ അപ്പുറം അവർക്ക് ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഇല്ല നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും മാറ്റിവെക്കുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മുമ്പോട്ട് വരിക എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഇന്നത്തെ വീട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്